வணக்கம் நான் எம் கருணாநிதி ரிட்டையர்ட் சூப்ரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அதாவது இந்த சமூக மாற்றம் சமூகம் பொருளாதாரம் கலாச்சார மாற்றங்கிறது சாதாரண நிகழ்வு சமுதாயத்தில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் நிறைய கலாச்சாரம் சமூக மாற்றும் போது கலாச்சாரங்கள் மாற்றம் வரும் அதன் காரணமாக குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே போகும் அதனால் குற்றங்கள் அதிகமாகுவதற்கு வந்து தடுப்பதற்கு நாம் வந்து நம்மை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம் இருக்கிற காவல்துறையினுடைய எண்ணிக்கைங்கிறது பழைய எவ்வளவுதான் அதிகப்படுத்தினாலும் வளர்ந்து வருகின்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் வாகன பெருக்கம் இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இவைகளை ஈடுகொடுத்து அந்த குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு அவர்களுக்கு போதுமான அவகாசங்கள் கிடைப்பதில்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவர்களுடைய பணி பல வகையில் திசை திருப்பப்படுகின்றதுனால இந்த குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பதிலையும் குற்றங்களை தடுப்பதிலும் அவர்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாதனால பொதுமக்களுடைய விழிப்புணர்வும் பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் இருந்தால் தான் காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறது எந்தவித சந்தேகம் கிடையாது எல்லா விஷயத்திலையும் காவல்துறை வந்து பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பை கேட்டு பெற வேண்டும் பொதுமக்களும் காவல்துறையை நோக்கி போக வேண்டும் அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் உள்ள இடைவெளி குறைய வேண்டும் அப்போ தான் வந்து குற்றங்கள் குறையும் அதாவது குற்றங்களை செய்பவர்கள்ங்கிறவங்க இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் தான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் குற்றங்கள் அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய குற்றங்களோட சொல்லும்போது சாதாரண குற்றங்கள் பண்ணுறவங்க தான் மற்ற எண்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் மனது வைத்தால் குற்றம் செய்பவர்கள் தங்களிடையே பரவி இருப்பதை தங்களுக்குள் ஒழிந்து கொண்டிருப்பதை வெளிக்கொண்டு வர முடியும் அவர்களுடைய உதவி உதவியை காவல்துறையினர் கேட்டு பெற்றால் அவர்களால் சிறப்பாக இந்த குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் காவல்துறையினாவே போவதற்கு மக்கள் ஒரு தயக்கம் இருக்கிறது யாரோ அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சில காவலர்கள் சில காவல்துறை அதிகாரிகள் சரியா ப வந்து முகம் கொடுத்து பேசாதனால ஒரு சப் கல்ச்சர் அவங்கள்ட்ட உள்ள டெவலப்மெண்ட் ஆகிடுது அதாவது நாம் அதிகாரத்தோடு கோபத்தோடு பேசினால் தான் மக்கள் மரியாதை கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு சில அதிகாரிகள் நினச்சி பழகுறதுனால பொதுமக்கள் அவர்களை வைத்து கொண்டு ஒட்டு மொத்தமாக காவல்துறையே வந்து கடுமையாக நடந்து கொள்பவர்கள் கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானமாக இருப்பாங்க அப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினச்சிக்கிட்டு காவல்துறைக்கு போவதே தவிர்க்கிறாங்க அப்படி கிடையாது காவல்துறையில் நல்ல காவலர்களும் காவலர் முதல் உயர் அதிகாரிகள் வரை நல்ல மனிதாபிமானத்தோடும் அன்போடு நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் உள்ள வந்து நம்ம அணுகினோம்னா நிச்சயமாக நட்பு வைத்து கொண்டால் நிறைய குற்றங்கள்லேருந்து நம்மை காத்து கொள்வதோடு இந்த சமுதாயத்தையும் அதிலிருந்து காத்துக்கொள்ள முடியும் காவல்துறையில் அணுகுவதற்கு சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் ரெசிடென்ஷியல் அசோசியேஷன் வச்சுருப்பாங்க சில தெருக்களில் கூட ரெசிடென்ஷியல் அசோசியேஷன் வச்சுருந்துட்டு அவர்கள் போய் சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டச் வச்சுட்டுருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு முயற்சி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த அந்த தெருவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த நிகழ்வு இருந்தாலும் காவல்துறையினருக்கு போய் சேர்ந்துடும் காவல்துறையினர் ஒரு லிமிட்டட் நம்பரில் இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் பகுதியில் உள்ள எல்லா இடத்திலிருந்தும் தகவல் வரணும்னா அங்கேருந்து அவர்களுக்கு இன்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் அந்த இன்ஃபார்மன்ஸ் அவர்கள் காவல்துறையினர் தங்களுக்கு வேண்டிய இன்ஃபார்மன்ஸ் அங்கங்கே செட் பண்ணணும் தங்களிடைய உள்ள காவலர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஏரியாவையும் பிரித்து கொடுத்து அந்த பகுதியில் உள்ளவர்கள் அந்த காவலருடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளும்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் இன்ஸ்பெக்டரை கான்டாக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இயலாத காரியமாக இருக்கும் ஒரு வந்து நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியை ஆனால் தன் பகுதிக்கு ஒதுக்கி கொடுத்த ஒரு காவலரை அணுகுவதுங்கிறது அவங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அந்த அதை மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிலைய அந்த தெருவிலே இருக்கின்ற வெளியில் ஜாஸ்தி மூமெண்ட் இல்லாமல் அங்கே கடை போட்டிருப்பவர்களோ அல்லது ரிட்டையராக வயதானவர்கள் உட்கார்ந்து சாதாரணமாக வீட்டிலே இருப்பவர்களோ இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் மிக நல்ல வகையில் அவங்களால தகவல் கொடுக்க முடியும் அந்த பகுதியில் இருப்பவர்கள் யார் அந்த பகுதியில் சந்தேகத்துக்கிடமான நிலையில் இருப்பவங்க யார் அப்படின்னு இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குற்றம் வெகு நாட்கள் நடந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் அது பரிணமித்த பிறகு தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இத்தனை வருடமாக இங்கே நடந்து கொண்டிருக்குங்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர்னு கடைசியில் நம்ம சொல்கிறோம் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது காவல்துறைக்கு இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது பொதுமக்கள்கிட்டருந்து வர்றது தான் வர்ற தகவல் தான் அவர்கள் ஒன்று காவல்துறையினர் வந்து பயிற்சி கொடுத்துட்டதுனாலே அவங்களுக்கு ஒன்று அமானுஷ சக்தி வந்திருப்பவர்கள் அவர்களும் மனித சமுதாயத்திலேருந்து வந்தவர்கள் தான் அவர்கள் வந்து அணுகி பொதுமக்கள்கிட்டேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கிடைக்க எடுக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் இன்டராக்ட் பண்ணணும் நட்பை வளர்த்து கொள்ளணும் அதே மாதிரி மக்களும் வந்து காவல்துறை நம்மளுடைய நன்ம
அவர்களுக்கு தெரிவிக்கணும் நம்ம பொதுவாக இப்போ இந்த வீடுகளில் வந்து யாரும் குடிக்கு வந்தால் கூட வந்து தங்கியிருந்தால் கூட அவர்களை பற்றி தகவல்களை சேகரித்து எங்களுக்கு கொடுங்கிறோம் அதை நம்ம பல பேர் செஞ்சு கொடுக்கறதில்ல பார்த்தீங்கன்னா பிறகு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் தான் இவ்வளோ நாள் இவர் குடியிருந்தார்னு சொல்லுவாங்க அந்த வீட்டுக்காரரை கேட்டால் எனக்கு தெரியாது வந்து இந்த அவர் எங்கேயோ வேலை செய்யணும்னு சொன்னார் நான் பாட்டுக்கு வாடகைக்கு விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி நாம் செய்கின்றது தான் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக போய்கிறது குற்றவாளிகளுக்கு நம்முடையே பதிவு கொள்வதற்கு நாமே வாய்ப்பு அளிக்கிறோம் அது இதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோம்னா இதையெல்லாம் நம்ம தவிர்த்தோம்னா நிச்சயமாக குற்றங்கள் குறைந்துவிடும் குற்றங்களை தடுக்கிறது குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கும் இப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து சிசிடிவி வைக்கணுங்கிறத நம்ம என்சைஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் இந்த சிசிடிவி வைக்கிறதுக்கு காவல்துறை அவர்களே டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக வைக்கிறத விட ஒவ்வொரு பப்ளிக்கும் கொஞ்சம் அவர்கள் அக்கறை காட்டி அவர்களுடைய செலவில் அந்தந்த பகுதிகளில் வச்சாங்கன்னா அந்தந்த பகுதிகளில் குற்றம் நடக்காமல் தடுக்க முடியும் இந்த சிசிடிவியை பொறுத்த வரைக்கும் குற்றங்கள் த நடக்காமல் தடுக்கும் இந்த இடம் வந்து சிசிடிவியாக கண்காணிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த பகுதியில் குற்றம் செய்பவர்கள் வர தங்க தயங்குவார்கள் அப்படியே நடந்து விட்டாலும் அந்த குற்றம் செய்தவர்களை கண்டுபிடிக்க உதவும் பிறகு கண்டுபிடித்த பிறகும் அது நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் மீது வழக்கை நிரூபிப்பதற்கும் பயன்படும் இப்படி சிசிடிவி பல வகையில் பயன்படுங்கிறனால தான் இப்போ சென்னை மாநகர் மாதிரி நகரங்களில் கமிஷனர் அவங்கெல்லாம் இதை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இதுவும் நக நிறைய இடங்களில் இப்போ சென்னை மாநகரத்தில் நிறைய லட்சக்கணக்கான சிசிடிவிகள் வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சமுதாயம் சமூக விரோதிகளாலும் குற்றம் செயல்களால் மட்டுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை அந்த குற்றம் செய்பவர்களுக்கு மே நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் அவர்களை தட்டி கேட்பதற்கும் வாய்ப்பும் வசதியும் இருந்தும் கூட அவர்களை அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நடவடிக்கை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருந்து கூட அதை செய்யாதவர்கள் அதற்காக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பவர்களாலும் இந்த சமுதாயம் கெட்டுப்போகிறது அதனால் எந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அவர்களோட வந்து சோ காவல்துறைக்கு தெரிவிப்பது தயக்கம் காட்டுவது மிக மிகவும் மோசமானது அதுக்கு காரணமாக இவர்கள் சொல்லுவது காவல்துறையில் இருக்கிற ஒரு சிலருடைய நடவடிக்கைகள் ஒரு சிலருடைய தவறான அணுகுமுறை அதாவது அவர்களை வைத்து கொண்டு ஒன்ஸ் வேலா டஸ் நாட் மேக் எ சம்பர்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து தவறாக இருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் த அணுகுமுறை தவறாக இருப்பது என்பதற்காக இருக்கிறது என்பதற்காக அவர்களை பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிடுவது இந்த சமுதாயத்துக்கு கேடு விளைவிக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் க கண் முன்னால் ஒரு ஒருத்தரை வந்து அடித்து கையாலேயே ஒரு கம்பாலேயே அடித்து ஒரு கொள்றதை பார்த்துக்கிட்டு அந்த பகுதியிலே வந்து ஒரு டூ வீலரில் வந்தவர் தலையில் ஹெல்மெட்டோடு வந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத ஒரு நிகழ்வை பார்த்தோம் அதற்கப்புறம் பார்த்தா சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்தவனை அந்த கணவன் மனைவி இருவருமே சேர்ந்து அடித்து பிடிச்சி கொடுத்தது இப்போ அவர் விரட்டினதை பார்த்தோம் இப்போ சமீபமாக இரண்டு நாட்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெண்கள் வந்து சை சயின்ஸ் நேச்சிங் பண்ணவனை பு பிடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து நம்மால் முடியும் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு பாதுகாப்போடு வைத்துக்கொண்டு குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு குற்றவாளி பிடிப்பதற்கு நம்மளுடைய அட்டம்டை பண்ணலாம் அதாவது சட்டமும் அதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறது நம்ம நம்முடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அல்லது அடுத்தவர் நம் கண் முன்னாலே இன்னொருவருக்கு ஏற்படுகின்ற உயிரிழப்பை தடுப்பதற்காக அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ஆபத்தை தடுப்பதற்காக நாம் பலத்தை உபயோகிக்கலாம் பலாத்காரத்தை உபயோகிக்கலாம் அது மரணத்தை விளைவிக்கும் அளவுக்கு போனால் கூட சட்டம் அதை அனுமதிக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியெல்லாம் நம்ம விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் தான் இந்த நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி போய் கொண்டிருக்கிற குற்றம் குற்றங்களை தடுத்து பெருகி போய் கொண்டிருக்கிற குற்றவாளிகளோட மனத்தை மனதில் பயத்தை ஏற்படுத்தி நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் 